queridos viajeros. Esta es una presentación rara mirando para abajo, sí, porque allá atrás, ¿quién está? La señora Torre. Y hoy vamos a estar subiéndola. Así hoy que... es el día, llegó hoy es el día. día, tantos días en París, nos vamos a despedir hoy sí con esta belleza de excursión que es ascender la Torre Eiffel. Está full de gente, está llena por todos lados, pero tenemos el... Eh, ya sacamos el ticket. Ya sacamos el ticket por internet y nos tocó por suerte un día eh, con solcito, que no, no venía siendo... No venía claro, siendo... venían nublados, un poquito de lluvia. Sí, sí, muy molesto, así que ahora podemos explotar a full este lugar eh, que tantas ganas teníamos de conocer y bueno, vamos para lo último. Esta, esta actividad tan, tan linda. Así que así, 300, sí, sí, sí. 300 metros. 300 metros para arriba. Ah, me vamos con, con, por la entrada de los que ya sacaron el ticket. Si no tenés una cola más para sacar la, el ticket, nosotros ya lo sacamos por internet. Claro, se puede, se puede sacar acá también, pero corres con la suerte de qué es lo que hay. Digamos. Claro. Que ahora en temporada baja posiblemente encontrás fácilmente. Estamos en abril. Pero lo que es desde junio a septiembre, ya, qué sé yo, recomendamos sacarlo con anticipación. Bueno, acabamos de pasar los controles de seguridad. Eh, ella tuvo algunos problemas, pero bueno, negociamos y la dejaron pasar. No, eh... El problema es que, bueno, tenemos dos mochilas y no estábamos muy seguros de... Las mochilas pueden pasar, tampoco pueden venir valijas, eh, ni esas mochilas grandes de, de, de mochilero, digamos, pero las nuestras son chiquitas. Eh, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto todas esas cosas de seguridad que no se pueden entrar, el sol y un dron tampoco. Claro. Eh, y bueno, eh, tienen miedo que también se, se tire la gente desde allá arriba, tipo parapente, así que bueno, ese tipo de cosas no. Pero pasamos los controles y estamos en lo que es el aire. Ah, pa, mirá dónde estamos. Pará, 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 que no me he dado cuenta. Abajo. La historia de la Torre Eiffel nace con la idea de su construcción en 1884, aunque se comenzó a edificar en 1887 y finalizó dos años y dos meses después, en 1889, cuando fue inaugurada para la Exposición Universal llevada a cabo en París. Mira allá arriba que eh, es la parte que puedes caminar por el vidrio. Te quiero ver ahí, ¿eh? Fue una velocidad récord si se piensan en los medios rudimentarios de la época. El montaje de la torre es una maravilla de precisión según todos los cronistas de la época que coinciden en reconocer este hecho. Hoy en día la torre Eiffel simboliza a un país entero. Sin embargo no fue siempre así y en sus orígenes fue tan solo un elemento más de la imagen con la que Francia quiso mostrar al mundo la pujanza económica del país. Incluso antes del final de su construcción, la torre ya estaba en el centro de los debates. La sociedad de la época pone una gran atención en los progresos técnicos y en el progreso social. Es esta fe en los beneficios de la ciencia lo que dio origen a las exposiciones universales. Bajo esta visión, Francia acoge repetidas veces la Exposición Universal hasta que en 1884 se firmó un decreto que establecía oficialmente esta celebración en 1889, un año que no fue escogido al azar porque simboliza el centenario de la Revolución Francesa. Ese mismo año, dos ingenieros de la empresa Eiffel estudian el proyecto de una torre metálica de 300 metros que esperan poder hacer de ella el centro de atención de la Exposición de 1889. Aunque en un principio Gustave Eiffel no muestra mucho interés en el proyecto, concede a los dos diseñadores la autorización y finalmente les compra los derechos para obtener la titularidad en exclusiva sobre la futura torre, que por lo pronto lleva su nombre. Así es que en el mismo Gustave Eiffel no reside tanto la idea del monumento, sino el empeño que puso en hacer conocer su proyecto a los gobernantes. Y así logró reunir la inversión necesaria para poder construir la torre, la que en aquel momento seguía siendo solo un desafío arquitectónico y técnico. 107 fueron los proyectos presentados que competirían para darse a conocer en lo que iba a ser la Exposición Universal de 1889 y finalmente Gustav Eiffel gana el concurso, lo que le permitió construir la torre. La ubicación elegida fue el Campo de Marte, donde se llevaría a cabo la exposición y la torre 
haría de puerta de entrada. La exposición universal fue así un éxito, recibiendo muchos más turistas de los esperados que llegaban entusiasmados a conocer este nuevo gigante parisino que consolidó esta ciudad como un ícono internacional y lo demás es historia. Mirá el cacho de base que tiene. ¿Se podrá tirar una línea, gacha? Bueno, y como nos caracteriza, llegamos temprano, así que tenemos un rato para recorrer un montón de cosas, porque la torre no es solamente que llegas, subir la torre y te fuiste. Hay jardines, hay una parte que te va contando como la historia, así que nada, vamos. Muy amplia la parte de la base, además, no solamente la base de adentro, sino alrededor. Ahora estamos en los jardines. Hay dos jardines. Claro, claro. y adentro eh, tenés toda la parte de compra de tickets, depende de lo que quieras, eh, lo que quieras hacer, el ticket que quieras adquirir. Eh, te separan en distintas filas, así que está todo dividido. También hay unos lugares donde puedes comprar comida, o sea, así, imagínense lo amplio que es el espacio eh, como para tener tantas cosas. Los jardines son considerados un elemento imprescindible en el predio de la torre hacen que todo se embellezca aún más. Una vez que se ingresa, pasear por ellos es libre y gratuito. En ellos hay senderos, estanques y miradores que ofrecen vistas panorámicas impresionantes de la Torre Eiffel rodeada de un verde paisaje. También hay una gruta con una pequeña cascada que desemboca en el estanque. Además, entre los jardines se encuentra el plátano bicentenario de 20 metros de altura, el árbol más antiguo del jardín o la chimenea histórica que se utilizaba para evacuar los humos de la maquinaria que suministraba la energía necesaria para los ascensores. Y bueno, mientras esperamos para nuestro turno, nuestro horario para subir en el ascensor, aprovechamos para contarles algunas cositas, que por ejemplo se puede subir por ascensor como vamos a subir nosotros, o se puede subir por escaleras, en las patas, por ahí en las patas acá hay todas unas escaleras que van haciendo así, 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 bueno. En las patas están los ascensores y, y las escaleras, las escaleras, claro. No es que en el medio sea un ascensor y te... No, bueno. Eh, nosotros elegimos eh, ascensor porque queremos ir hasta el tercer piso. Vamos a empezar a contarles cómo es. Miren, este que está ahí es el primer piso, acá. Después más arriba por allá tenemos... Ese es el segundo piso, este. Y se puede subir hasta allá... <risa> a ver... Ahí, que es la cima. Que es re chiquita, pero... Va, chiquita comparada con los otros, es grande en realidad. Eh, tiene hasta un lugar donde podés comer caviar con champán. Bueno, eh, sí, tiene. Este, ese es el, o sea, hasta el segundo piso, hasta el, el primer y segundo piso es posible subir en el, con escaleras. Por escalera, claro. claro. Pero eh, para ir hasta la cima solamente. Solo ascensor que parte desde el segundo piso. O sea, vos Exacto. podés combinar de alguna manera eh, hacer todo el ascensor o combinar eh, a escaleras y el último piso del ascensor. Esa combinación únicamente se compra acá. O sea, si vos claro. querés subir eh, eh, con escaleras hasta el segundo piso y después tomarte el ascensor hasta la cima, solamente tenés que hacerlo acá. Pero corres el, el resto, riesgo de que no haya. Claro, el resto de la, de la compra, o sea, todo en ascensor o tal vez no querés, no querés ir a la, a la cima y sí eh, hasta el segundo piso, bueno, ahí sí podés comprar eh, también por internet. Eh, pero esa combinación de, de escaleras hasta el segundo piso y de eh, elevador hasta la cima únicamente se compra acá. Quedas como a la, a la merced de, lo, de la disponibilidad. Claro, que haya, exacto. ¿no? Nosotros hace un mes y medio más o menos sacamos el. Un mes y medio o dos. O dos. Sí. Creo que a los dos meses van activando los días, digamos. Sí, así. Se van muy rápido, claro. sobre todo los que los, los que los tipos para ir hasta la cima. Son ah, los que más, exacto. Eh, más se solicitan. Y son los menos aparte, la, donde hay menos cantidad, claro. Eh, así que nosotros, como decimos, tenemos ascensor hasta el primer piso, segundo piso, y de ahí ascensor hasta arriba. Nuestra idea, o por lo menos la mía, es bajar hasta el segundo después, eh, porque la idea es primero aprovechar a hacer todo lo que sea cola para llegar hasta arriba, y después bajar y ir viendo los distintos eh, lugares que haya en cada uno de los pisos, porque tenés restaurante, tenés la oficina de Don Eiffel, tenés un montón Hay de cosas, cosas así, Eiffel. y vistas diferentes. Muchos dicen que tampoco es necesario subir hasta la cima, así que no se queden con esa idea de que si es la cima o, o nada. Eh, 
Como que también no. la vista, dicen algunos, es más linda, se aprecia más desde el segundo, segundo piso. piso. Ya les vamos a contar después, cuando terminemos la, la, la actividad del día, les contaremos, pero, eh, pero sí, es otra, son varias opciones. Uno arma lo que puede, como puede, como quiere, y, y bueno, a, a gusto y piache. Ahí va entrando la cola de la una y media, nosotros tenemos para las dos, así que nada, haya ansiedad. Al mil por ciento, pero bueno, está todo muy ordenadito. Como ven, te ponen ahí el cartelito donde justo el hombre se paró <ríe> y vas entrando. Yo sigo sosteniendo que era más para mí es más rápido si uno va derecho, pero bueno, no importa. El día que se den cuenta. Ajá. Ajá, había otro. El ingreso al predio de la torre nos permite conocer diversos espacios, como los jardines, sus dos primeros pisos a los que se puede acceder tanto por escalera como por ascensor, y el tercer piso al que solo se llega con el elevador. Nuestro ascenso fue únicamente por ascensor, ya que de esta manera nos aseguramos con mucha anticipación poder llegar hasta la cima el día que a nosotros más nos convenía. Si la planta, todos bajan, por favor, cambio para la cumbre. Muestra el segundo piano. Te va a cambiar de ascensor y para que el sopro te descende, por favor. Bueno, acabamos de, de bajar del ascensor que nos trajo hasta el segundo piso, pero antes de conocer el segundo piso, nos vamos a tomar el ascensor para el último piso de la cima. Y ahí, bueno, conocemos el segundo, bajamos el segundo y le damos otro recorrido por el Bien, vamos a ver cómo se ve. Porque... La llegada a la segunda planta comienza con un momento espectacular, la indescriptible vista de París. Desde allí se podrá disfrutar de una vista totalmente despejada de los principales monumentos de la capital francesa, el Louvre, el Grand Palais, el río Sena, Notre Dame y muchos más. La segunda planta también ofrece experiencias culinarias en restaurante con estrella Michelin y también hay tiendas y espacios de recreación. La segunda planta es también la última etapa antes de la llegada a la cima. Como les comentamos, hasta la segunda planta es posible subir tanto por escaleras como por ascensor. Pero esto no es posible a la cima, ya que una vez llegados a la segunda planta, al tercer piso solo se llega con cualquiera de los dos ascensores disponibles. Nos tocó un día muy concurrido, a pesar de ser temporada baja en primavera, así que tuvimos que hacer largas filas antes de ingresar a los ascensores. Pero la verdad es que este tramo hasta la cima fue una de las sensaciones más lindas de la experiencia Torre Eiffel. Las vistas no cambian mucho en relación a la segunda planta, pero sí la sensación de ir subiendo sus casi 300 metros de altura. Luego de este espectacular trayecto en unos ascensores de paredes acristaladas, se llega a la cima 
En este ya reducido espacio en relación a la primera y segunda planta, aunque no tan reducido por lo que uno imagina, se encuentra una reconstrucción de la oficina de Gustav Eiffel, compuesta por una escena con personajes hechos en cera, en el que se encuentra el mismo Eiffel y su hija Claire recibiendo a Thomas Edison, y también se puede ver el fonógrafo que este último le regaló a Gustav Eiffel. También se ubica el bar de champaña, en el que uno puede optar por brindar con una copita de champaña o bebidas afrutadas. Claro que su costo no es de lo más accesible, pero sí que hay muchas personas que eligen esta manera de disfrutar de un momento inolvidable. En la cima de la torre también hay dispuestos varios paneles de orientación con la distancia respecto a las grandes ciudades del mundo. Y por último, en la última planta, también podrás encontrar una maqueta de la cima de la torre de 1889, pintada en el color original de la torre. Permite redescubrir la arquitectura original de la etapa en aquella época. Bueno, y ahora el descenso. Vamos a la punta, vamos a empezar a bajar las pequeñas escaleritas de acá de la, de la cima y después sí tomar el ascensor al segundo piso. Ya, y vamos a chusmear al segundo piso y después al primero. Vamos a de verdad al segundo piso porque lo pasamos rápido. Y bueno, ahora estamos en el segundo piso de nuevo, vamos a recorrerlo un poquito para... Bueno, ahí tenemos por una tienda, una regalería o algo así. Hay muchas cosas en el segundo piso. Claro. Y después vamos a empezar a enfilar por el lado de las escaleras para... Vamos a ver si podemos bajar por las escaleras. Claro, para cambiar sí. un poco. Una vez que dimos por finalizado nuestro paseo por la cima, hicimos fila para comenzar a descender. Disfrutamos mucho nuevamente de la bajada hasta la segunda planta, una sensación indescriptible. Una vez que descendimos a la segunda planta, aprovechando la gran cantidad de personas que había, decidimos vivir la experiencia de bajar por las escaleras los pisos restantes. Bajamos 347 escalones hasta la primera planta y luego otros 327 escalones hasta la base. Por supuesto que de bajada fue mucho más sencillo, pero de seguro que las escaleras son otra experiencia que te permite ir a otro ritmo. Tipos en el corazón de la torre bajando a pata y somos masoquistas porque teníamos para bajar por ascensor. Pero... Sí, no, yo lo quería esperar. La primera planta es uno de los lugares más espectaculares y atractivos de París por su arquitectura oblicua y transparente. En este primer piso hay un importante y reconocido restaurante, Madame Brassier, con platos exclusivos y para pasar toda una experiencia culinaria. También podés encontrar espacios de descanso, tiendas varias y una gran, gran terraza. Además se ofrece un recorrido cultural donde podés descubrir todos los aspectos de la Torre Eiffel, con pantallas, vitrinas, álbumes digitales y mucho más. La escalera de caracol por su parte es una pieza histórica, que en sus orígenes conectaba la segunda planta con la cima y Gustav Eiffel la utilizaba para llegar así a las oficinas que había acondicionado allí. Una vez dejó de utilizarse, la escalera fue desmontada en 1983 y aquí se puede observar uno de los trozos de esta dicha escalera histórica. Yo quiero pasar por acá. ¿Qué tal los pisos de vidrio? Esta que está atrás mío es la bomba que hace andar las y los ascensores. Las lift. Para que funcionara con agua. Claro, es una bomba hidráulica. Que empuja agua y hace que suban y bajen.
Ay, así llegamos a tierra firme una vez más. No, por esa pata salimos recién. Y estamos en tierra firme de nuevo. Logramos encontrar la salida, bajamos y aquí estamos. Y bueno, fue una interesante experiencia. Y nos llevó... Dos horas, dos horas, pero... Ahora bueno. un poquito más entre que hicimos la cola para esperar. Gustavito Fer es un loquillo. Así empezamos a terminar este video. Empezamos a terminar complicado como yo solo. Estamos cansados, estamos cansados de, de, de la actividad, pero nada, muy lindo todo. Eh, Se ve muy lindas vistas de arriba. Pero así venimos charlando de que a lo mejor las vistas del segundo piso. Eh, a, a lo mejor estas son más lindas que desde arriba Sí, estas es más cómodas Claro, es un, es un poco chico y a veces un poco apretado claro. Porque hay mucha gente, pero no deja de ser algo que está bueno Lo hacer. que queremos decir es que si por ahí están en duda ustedes De, de adquirir la entrada hasta la cima o hasta el segundo piso El segundo piso realmente vale la pena eh, es, es una excelente opción para decir, bueno, conocí la esencia de la torre y, y, y Pero bueno, es nuestra humilde opinión y bueno, llegamos al final del video. Llegamos Esperamos al final del video. Que les haya gustado esta aventura que, y todo lo que le hemos, hemos ido contando. Esperamos que les haya gustado. Y comenten y suscríbanse. Exacto. Y todo eso. Y bueno. Así que bueno, nos vemos en el próximo.